नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका स्टडी इन हिंदी के इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज है चार मई का दिन और चार मई के दिन कौन कौन से इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के प्रश्न हैं आइए डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों बात सबसे पहले हम करेंगे पहले प्रश्न की तो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न में कि हाल ही के दिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस को कब मनाया गया तो दोस्तों हाल ही में तीन मई के दिन पूरे विश्व में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों तीन मई के दिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को कब मनाया गया तो दोस्तों तीन मई के दिन इस तरह ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के बारे में तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस तीन मई को पूरे विश्व में मनाया गया दोस्तों इस बार की जो थीम थी आपसे पूछी जा सकती तो थीम आपको पता होना चाहिए तो दोस्तों मीडिया फॉर डेमोक्रेसी जर्नलिज्म एंड इलेक्शन इन टाइम्स ऑफ डिस इंफॉर्मेशन इस बार की थीम तो दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए थीम है दोस्तों थीम आप जरूर याद कर लीजिएगा ये अक्सर एग्जाम में थीम डे की पूछ लेता है तो थीम आपको जरूर याद होनी चाहिए दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस दिसंबर वर्ष उन्नीस में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड एक हाल ही में फैक्ट्स हाल ही में करंट का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स को जारी किया गया था दोस्तों का हाल ही में 2019 का दोस्तों विश्व प्रेस फ्रीडम विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कहें तो या कहें तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को दोस्तों 2019 का हाल ही में जारी किया गया था किसके द्वारा जारी किया गया था तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स किसके द्वारा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा दोस्तों 2019 की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी किया गया था जिसमें दोस्तों इस इंडेक्स में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहले नंबर पर जो कंट्री थी वो थी नार्वे कौन थी फर्स्ट नंबर पर दोस्तों जो कंट्री थी इसमें नार्वे थी पहले नंबर पे थी और उसके बाद अपने प्यारे देश भारत की बात करें तो इस इंडेक्स में दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारे भारत को 140वीं रैंक मिली थी तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए इससे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछ सकता है आपके एग्जाम में तो दोस्तों ये था आज का हमारा पहला पहला प्रश्न दोस्तों जो डेली करेंट अफेयर्स के वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ अगर आपको अच्छे लगते हैं अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक तो आप कर ही दिया कीजिए इसके साथ दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इसके साथ दोस्तों अगर आप अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ भी चाहिए होता तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल जो स्टडी हिंदी के नाम से है हमारे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ पर हम दोस्तों डेली इस वीडियो का पी भी अवेलेबल करा देते हैं तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ के देख लेते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे करेंट अफेयर्स के प्रश्न हैं दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्तों हाल ही में किस देश के द्वारा उसकी राजधानी को स्थानांतरित करने पर विचार किया गया तो दोस्तों हाल ही में इंडोनेशिया देश के द्वारा उसकी राजधानी को स्थानांतरित करने का विचार किया जा रहा है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों इंडोनेशिया देश के द्वारा उसकी राजधानी को स्थानांतरित करने का विचार किया जा रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों वहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो ने देश की राजधानी को जकार्ता से कहीं और स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है दोस्तों कारण यह दिया गया है कि जकार्ता शहर अत्यधिक भीड़ भाड़ वाला शहर बनता जा रहा है और यहाँ पर प्रदूषण भी काफ़ी अधिक मात्रा में फैल चुका है इस कारण दोस्तों वहाँ के राष्ट्रपति जोको विडोडो देश की राजधानी को जकार्ता से कहीं और ले जाना चाहते हैं तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए अभी तक दोस्तों अभी नई राजधानी की घोषणा नहीं की गई तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों अगर हम बात करें इन इंडोनेशिया देश के भौगोलिक स्थिति के बारे में तो यहाँ पे मैप में दोस्तों इंडोनेशिया देश आप देख पा रहे हैं इंडोनेशिया की जो प्रेजेंट टाइम में राजधानी है दोस्तों वो है जाकार्ता अभी तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम इसकी राजधानी जाकार्ता ही है जब बदली जाएगी तो आपको पता चल जाएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है वो हैं जोको विडोडो हैं और एक चीज़ आपको याद रखने जा इंडोनेशिया से रिलेटेड यहाँ की करेंसी तो यहाँ की जो करेंसी है दोस्तों वो है इंडोनेशियाई रुपया यहाँ की करेंसी है तो इतनी चीज़ें दोस्तों आपको याद रखने इंडोनेशिया देश से रिलेटेड बात करें दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की तो महिलाओं की श्रेणी में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में विश्व की नंबर एक खिलाड़ी कौन बनी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके लिए आज का महिलाओं की श्रेणी में दोस्तों आपको बताना महिला वर्ग में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में विश्व की नंबर एक खिलाड़ी कौन बनी है तो दोस्तों भारत की अपूर्वी चंदेला यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों भारत की अपूर्वी चंदेला दोस्तों 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में विश्व की नंबर एक खिल
बात करें दोस्तों इस प्रश्न के विश्लेषण की तो भारतीय शूटिंग प्रमुख अपूर्वी चंदेला को महिलाओं की दस मीटर एयर राइफल स्पर्धा में विश्व नंबर एक स्थान दिया गया है जबकि दोस्तों अंजुमन मौदगिल इसके बाद दूसरे नंबर पर क्या नाम दोस्तों दूसरे नंबर पर जो खिलाड़ी हैं भारतीय महिलाओं की श्रेणी में वो हैं अंजुमन मोदगिल को इसमें दोस्तों दूसरा रैंक दिया गया है तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसके बाद दोस्तों हम बात करें भारतीय युवा जो निशानेबाज मनु भाकर की दोस्तों जो भारतीय युवा जो निशानेबाज अभी फिलहाल में है मनु भाकर को ट्वेंटी फाइव में यानी पच्चीस मीटर की पच्चीस मीटर की पिस्टल श्रेणी में विश्व में दसवें स्थान पर इनको रैंक मिली है तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए मनु भाकर को दोस्तों पच्चीस मीटर पिस्टल श्रेणी में विश्व में दसवें स्थान पर इन ये पहुँच गई हैं तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है हाल ही में किसके द्वारा पी दोस्तों आप ये प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा पी एफ ए प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता गया ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों हाल ही में पी एफ ए का फुल फॉर्म सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पी एफ ए यानी प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन क्या बोलते हैं दोस्तों पी एफ ए को प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन प्लेयर्स ऑफ द ईयर का खिताब किसके द्वारा दिया गया आपको बताना है तो दोस्तों हाल ही में वर्जिल वॉन डिक यानी क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों हाल ही में वर्जिल वॉन डिक को पी एफ ए यानी प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन द्वारा दोस्तों प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है वर्जिल वॉन डिक दोस्तों यहाँ पे पिक वो दो हज़ार अठारह उन्नीस सत्र के लिए लीवरपूल के डिफेंडर दोस्तों जो वर्जिल वॉन डिग हैं वो लीवरपूल के डिफेंडर हैं इन्हीं डिफेंडर दोस्तों इन्हीं को यह पुरस्कार दिया गया है पी एफ ए के द्वारा प्लेयर्स ऑफ द ईयर तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके बाद दोस्तों बात करें महिला श्रेणी की तो दोस्तों आर महिला फुटबॉल क्लब की आर महिला फुटबॉल क्लब की विवियन मिडेमा को प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन प्लेयर्स ऑफ द ईयर चुना गया दोस्तों पुरुष श्रेणी में बात हो गई पुरुष श्रेणी में हैं वर्जिल वॉन डीग हैं जो कि लिवरपूल के डिफेंडर हैं उसके बाद दोस्तों आर महिला फुटबॉल क्लब की विवियन मिडेमा को महिला श्रेणी में पी फुटबॉलर्स एसोसिएशन द्वारा प्लेयर्स ऑफ द ईयर चुना गया है तो दोस्तों दोनों का नाम आपको याद होना चाहिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है हाल ही में चर्चित व्यक्ति जूलियन असांजे किस देश के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों हाल ही में जूलियन असांजे को ब्रिटिश न्यायालय के द्वारा दोस्तों कैद की सजा भी सुनाई गई है पचास सप्ताह की तो इसके बाद बारे भी आपको पता होना चाहिए इनको हाल ही में ब्रिटिश न्यायालय यानी ब्रिटिश न्यायालय ने पचास सप्ताह की कैद की सजा भी सुनाई है तो दोस्तों आपको बताना है कि जो जूलियन असांजे हैं वह किस देश के नागरिक हैं इनका संबंध किस देश से है तो दोस्तों जूलियन असांजे बहुत ही चर्चित व्यक्ति बहुत ही कंट्रोवर्सी में रहने वाले व्यक्ति हैं इनका जो संबंध है वो ऑस्ट्रेलिया से यानी क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही दोस्तों जूलियन असांजे का जो संबंध है वो ऑस्ट्रेलिया देश से यानी क्वेश्चन का ऑप्शन बी है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में इनका जन्म हुआ था तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे ये है कौन जूलियल असांजे जो कि ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में कहाँ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में वर्ष 1971 को इनका जन्म हुआ था कब हुआ था वर्ष उन्नीस को ऑस्ट्रेलिया के क्वींस में इनका जन्म हुआ था तथा दोस्तों यह एक ऑस्ट्रेलियाई कंप्यूटर प्रोग्रामर तथा विकी नामक ऑनलाइन पत्रिका के संस्थापक है दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं यह है विकी लिक्स तथा यही एक ऑनलाइन पत्रिका है जिसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी वर्ष दो में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों ये जो विकी लिक्स है विकी लिक्स के द्वारा दोस्तों गुप्त सूचनाएं का प्रकाशन किया जाता है विकी लिक्स जो दोस्तों पत्रिका इसके द्वारा गुप्त सूचनाओं का प्रकाशन किया जाता है जिसके मालिक हैं दोस्तों जूलियन असांजे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है विकी लिक्स लगभग दोस्तों इसने अभी तक कई गुप्त सूचनाओं का प्रकाशन किया जिसके कारण दोस्तों विकी लिक्स हमेशा चर्चा में बनी हुई थी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों इसकी जो विकी लिक्स की जो प्रेजेंट टाइम वेबसाइट है यहाँ पर लगभग अंदाजा बताया गया है कि दस मिलियन से अधिक दस्तावेज मौजूद हैं टोटल टेन मिलियन से अधिक दस्तावेज दोस्तों विकीलिक्स की साइट पे मौजूद हैं प्रेजेंट टाइम में ऐसा खुलासा किया गया है तब इसे भी याद कर लीजिएगा तथा विकीलिक्स की जो स्थापना है वो जूलियन असांजे के द्वारा वर्ष 2006 में की गई थी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा इसके बाद दोस्तों छठवां प्रश्न हमारा कह रहा है हाल ही में फुटबॉलर राइटर्स एसोसिएशन द्वारा वर्ष दो का फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किसे किया गया है तो दोस्तों हाल ही में फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2019 का फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया किसको तो रहीम स्टर्लिंग को यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही दोस्तों हाल ही में रहीम स्टर्लिंग को 
फुटबॉल लर एसोसिएशन के द्वारा दोस्तों फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया रहीम स्टर्लिंग को दोस्तों आप इनके बारे में याद कर लीजिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों यह मैनचेस्टर सिटी की तरफ से खेलते हैं किसकी तरफ से मैनचेस्टर सिटी की तरफ से खेलते हैं तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये है कौन है रहीम स्टर्लिंग है तथा इन्हीं को वर्ष 2019 के लिए फुटबॉलर्स ऑफ द ईयर नामित किया गया किसके द्वारा फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा तथा यह दोस्तों प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी की तरफ से खेलते हैं सातवां प्रश्न हाल ही में किसे वायुसेना का नया वाइस चीफ नियुक्त किया गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी दोस्तों तो हाल ही में वायुसेना का जो नया वाइस चीफ नियुक्त किया गया वह किया गया किस तो राकेश कुमार भदौरिया को किसको दोस्तों राकेश कुमार भदौरिया को दोस्तों हाल ही में क्या नियुक्त किया गया है एयर मास्टर राकेश कुमार को दोस्तों वायु सेना का नया वाइस चीफ नियुक्त किया गया क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही दोस्तों राकेश कुमार भदौरिया को दोस्तों अनिल खोसला के स्थान पर किसके स्थान पर अनिल खोसला के स्थान पर दोस्तों इनको एयर वायुसेना का नया वाइस चीफ नियुक्त किया गया तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए अनिल खोसला के स्थान पर दोस्तों यहाँ पे देख पा रही है कौन राकेश कुमार भदौरिया कौन है दोस्तों इन्हीं को दोस्तों हाल ही में हमारे भारतीय वायुसेना का नया वाइस चीफ नियुक्त किया गया इनके स्थान पे अनिल कुमार भदौरिया के सॉरी अनिल खोसला के स्थान पे तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथा इन्होंने ये जो पद संभाला वो एक मई से संभाला है वाइस चीफ का तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के द्वारा किन दो खिलाड़ियों का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए प्रस्तावित किया गया ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों तो आपको बताना है कि हाल ही में भारतीय कुश्ती जो महासंघ है उसके द्वारा किन दो खिलाड़ियों के नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 के लिए प्रस्तावित किया गया है तो दोस्तों हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ ने बजरंग पुनिया और विनेश फ्रोगाट का नाम दोस्तों दो के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए प्रस्तावित किया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड का नाम आप याद कर लीजिएगा बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट दोस्तों बात यहाँ पे देख पा रहे हैं पिक्चर में ये कौन कौन है ये तो एक तरफ है बजरंग पुनिया और एक तरफ है विनेश फोगाट इन दोनों लोगों का नाम दोस्तों भारतीय कुश्ती महासंघ के द्वारा किसके लिए प्रस्तावित किया गया तो दोस्तों वर्ष दो के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए प्रस्तावित किया गया है बात करें दोस्तों आज के नवे प्रश्न की तो हाल ही में जलवायु आपातकाल लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों ये आपके लिए आपको बताना है कि हाल ही में जलवायु आपातकाल किस देश में लागू किया गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड किंगडम यानी क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने अपने देश में जलवायु आपातकाल को लागू किया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस तरह ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा बात करें दोस्तों इस प्रश्न के विश्लेषण की तो ब्रिटेन की सांसद जलवायु परिवर्तन आपातकाल घोषित करने वाली दुनिया की पहली राष्ट्रीय विधायी संस्था बन गई है दोस्तों प्रस्ताव को एक वोट के बिना अनुमोदित किया गया और सरकार के किसी विशेष नीति प्रस्ताव पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर किए बिना हाउस ऑफ कॉमन्स हाउस ऑफ कॉमन्स दोस्तों जो वहाँ का निम्न सदन है लोअर हाउस है उसको हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जाना था के विचारों को पंजीकृत किया गया दोस्तों यह सरकार को दो से पहले कार्बन तटस्थता की इस दिशा में काम करने और मंत्रियों को देश के पर्यावरण को बहाल करने और शून्य अपशिष्ट अर्थव्यवस्था बनाने के लिए छः महीने के भीतर प्रस्तावों का मसौदा तैयार करने के लिए भी कहता है तो आप इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम दोस्तों दुनिया का पैसा ऐसा पहला देश बन गया जिसने अपने देश में जलवायु आपातकाल को लागू किया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम या इसको ब्रिटेन भी कहा जाता है इसके बारे में तो दोस्तों यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम की जो यूनाइटेड किंगडम की जो प्रेजेंट टाइम में राजधानी वो है लंदन है कौन दोस्तों लंदन यहाँ की प्रेजेंट टाइम में राजधानी है और यहाँ की जो महारानी की हम बात करें प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ की रानी है वो है महारानी एलिजा बेथ कौन है महारानी एलिजा बेथ सेकेंड की साम्राज्ञी है और इसके बाद दोस्तों प्राइम मिनिस्टर की बात करें यहाँ की पी की तो थेरेसा में प्रेजेंट टाइम यहाँ के पीएम है और यहाँ के दोस्तों अपर हाउस यानी लोअर हाउस अपर हाउस यानी उच्च सदन की बात करें तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या दोस्तों ब्रिटेन के उच्च सदन को दोस्तों अपर हाउस जिसको हम बोलते हैं उच्च सदन को अपर हाउस को दोस्तों वहाँ के हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं और इसके बाद लोअर हाउस को वहाँ के दोस्तों क्या बोलते हैं तो लोअर हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए उसके बाद दोस्तों करेंसी की बात करें तो पाउंड्स स्टर्लिंग यहाँ की ब्रिटेन की करेंसी है तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों बात करें हम आज के दसवें प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न हमारा है हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने पाकिस्तान के मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों आपके लिए आज का 
तो आपको बताना है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने पाकिस्तान के मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी यानी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है तो दोस्तों हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा पाकिस्तान के मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया गया यानी क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दोस्तों पाकिस्तान के लिए बड़ी कुट भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित कर दिया गया यह फैसला दोस्तों चीन के सुरक्षा परिषद की मंजूरी सहमति के तहत उसे ब्लैकलिस्ट करने के प्रस्ताव पर अपनी रोक को हटाने के बाद आया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये जो मसूद अजहर इसके द्वारा जो आतंकवादी संगठन चलाया जाता है इसका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों तो इसके जो आतंकवादी संगठन था उसका नाम था जैसे मोहम्मद क्या था जैस ए मोहम्मद इसके आतंकवादी संगठन का नाम था तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए आपसे एग्जाम में पूछ सकता है इसके बारे में तो दोस्तों जैसे मोहम्मद की जो स्थापना वो की गई थी किसके द्वारा तो मसूद अजहर के द्वारा दोस्तों अगर हम बात करें संयुक्त यूनाइटेड नेशन के बारे में तो यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के बारे में तो जिसके द्वारा इसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया है तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन जिसकी स्थापना चौबीस अक्टूबर वर्ष उन्नीस को इतना हुई थी 24 अक्टूबर वर्ष 1945 को दोस्तों यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों प्रेजेंट टाइम में न्यूयॉर्क में कहाँ दोस्तों जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों यूनाइटेड नेशन का प्रेजेंट टाइम में हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में महासचिव हैं वो है एंटोनियो गुटे कौन है एंटोनियो गुटे रेज प्रेजेंट टाइम यहाँ के महासचिव हैं तथा दोस्तों यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र की छिक्स ऑफिशियल लैंग्वेज यानी छः ऑफिशियल भाषाएं कौन कौन सी है तो दोस्तों मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको आप नोट डाउन कर लीजिएगा सिक्स ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है यूनाइटेड नेशन की पहली है अरबियन है दूसरी चाइनीज है तीसरी इंग्लिश है चौथी दोस्तों फ्रांसीसी है पाँचवीं रसियन है और छठवीं स्पेनिश है ये सिक्स ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए तो दोस्तों ये था आज का हमारा लास्ट प्रश्न आज का हमारा लास्ट प्रश्न दोस्तों 10 मई सॉरी 4 मई के करंट अफेयर्स का वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग थैंक यू